记起赞、够起订阅，请刷盖小盒，你收尾朋友哦。还是不开心。大家好，我是美食队芊芊。看到乐华夜市，是不是以为哦，你又要拍乐华夜市了吗？当然不是。这一次呢，水水欧北幕府在网络上募集了大家推荐，大台北推荐的南洋料理究竟有哪一些？因为呢，你桃恰牙牙，菜子虽然够性命，吃一点南洋料理，南洋料理来开胃。等一下，风太大。对，因为天气很热，所以吃一点南洋料理，酸酸辣辣的，开胃的感觉最棒了。我们这一次就来看一下大台北市大家推荐的南洋料理前五名究竟有哪一些。走吧，走吧，走吧，你就会完，唱完我就转开了。哦哦，对对对，我要撕下一家，哎，再回来。哦，对，我们要先来，我们要先来看看第五名究竟是哪一间。嘿。哦、oh, ，是云南婆婆，婆婆来着，婆婆，婆婆，婆婆，嗨。一眨眼，我们就到了云南婆婆了。然后顺便跟大家说一下滇缅料理的特色呢，它其实就是云南跟缅甸地区的料理，可它其实跟泰式料理有点像，因为他们口味上主要是酸甜辣，然后最大的特色就是他们会用天然的香料入菜。我们先来吃一下这个好了，这个是云南臊子，干巴巴斯。我跟大家说，就是我还特别去查那个巴，因为我很怕我念错，你知道吗？它看起来上面有 N C 耶，就是应该说它主食跟配菜每一道都有 N C， 我觉得很特别。巴巴斯它是用米做，我觉得它口感其实有一点点像河粉，可是比河粉再 Q 一点点。然后它的味道啊，我觉得有点偏向泰式哎，因为它有那个我妈很常用的那种泰式的干辣椒的那种味道，然后再加上猪肉的甜香，其实我觉得还不错，但是就是有点比较像是家常菜，就是妈妈煮的出来的感觉，对。然后它的辣度啊，因为其实我不太能吃辣，这种辣度我觉得应该一般不太能吃辣的也可以接受。然后最后剩下它的料，碎蛋跟它的猪肉，我觉得它的那个碎蛋其实有让它的那个辣的感觉变得比较顺一点点。它这个感觉。还蛮辣的，因为有香菜，然后这个应该是那个油葱酥。它的猪头皮咬起来非常的 Q， 还很有弹性，我还蛮喜欢的。然后它在咬的过程中，其实会有一股油葱酥，但又有点像花生的那个味道，还蛮清爽顺口的。接下来是这个招牌云南皮蛋。好，等一下，我现在嘴巴，我跟你讲，它这个辣是后面起来的。我现在嘴嘴角。这是云南招牌皮蛋。哦，你看这个，我个人最喜欢皮蛋中间的蛋黄，因为我觉得蛋黄才是味道最厚的。皮蛋本身其实，如果你单吃，它其实会很容易有一股味道，因为它上面放了这些酱料之后，它的味道完全被稀释，吃起来本来皮蛋感觉很重，反正现在又有清爽，然后就变重的感觉。这个婆婆可以，婆婆你在吗？婆婆的，我觉得你可以。婆婆，你在看我吗？真的有婆婆这个人吗？这才今天的第一家，然后我稍微查了一下，接下来几家都会拉。我，我今天真的会变成辣台妹。超辣！我跟你说，辣的时候就是要吃甜的时候了。我觉得太神秘了，就是滇缅料理，但是印度松饼是每个人都推荐的，你不觉得很好吃吗？外表看起来有点像葱油饼的感觉，它上面这个好像是炼乳的感觉，给我们看一下。嘴巴刺刺的，但又很好吃，这个要点。我现在看起来应该蛮性感的、哦，这个画面。
那个饼啊，真的有点像是葱姜饼的口感，可是它脆脆的，就很像它炼乳跟饼皮完美的融合，所以你在咬的过程中有那种饼皮的香味，还有炼乳的甜味，小孩子一定会喜欢这一道，这道好吃哎、欸，因为我本身是小孩子，所以我很喜欢，但还是觉得很奇怪，为什么它要叫印度松饼？然后为什么对？虽然说刚被辣到，但现在吃这个觉得人生美满的。吃完了，我个人呢最推这两道，就是皮蛋的这一个，再来的话就是这个印度松饼，真的是太适合小孩子吃了。对，我觉得真的甜甜的，然后口感又脆脆的，然后内软软，有点千层酥的感觉。好，那我们接下来来看第四名是哪一间？开始了啊，吉佩尼亚。接下来我们来到了第四名，究竟是啊哪一间呢？哦、oh, ，是我们的妈妈档。我有念错吗？妈妈档现在在第四名的妈妈档，然后我们现场点的这些呢，也是网络上大家最推荐的。首先是这个沙爹，感觉不知道为什么吃新马料理或是南洋料理的时候，只要看到沙爹就觉得是必点，所以我们现在试试看。呃，我们这边点的鸡肉跟牛肉，它这个是鸡肉的哪一个部位？它很妙哎、欸，有一点点像鸡腿肉，但是又比鸡腿肉的。那个嫩度还要再没有这么嫩一点点，哎呦，花生的味道很重。它这个吃起来的酱啊，你的鸡肉它其实本身有点腌制，所以它其实已经蛮咸的。然后可是再配上那个它这个酱，它这个酱是有花生的香气的那一种啊，所以你会觉得说其实还蛮搭的。然后它沙爹味道是没有到非常的重。哦，我的饮料来了，这个叫做库斯拉。反正就是美露加冰淇淋啦、啊，它上面还有撒那个，应该是美露粉吧。好、哦、舒服，好喝哎！我觉得这最好喝的时候，应该是香草冰淇淋有一点点融化的时候。那我来夹夹这沙爹牛。我其实比较喜欢牛肉的感觉，因为鸡肉本身的味道其实我觉得咸度有点过高，比较起来的话，这个我反而觉得刚刚好。接下来吃干板炒饭，干板其实前面那两个字呢，它其实就是有家乡的意思。我其实有查一下它的标准配备，就是一定要有小鱼干跟太阳蛋。它吃起来的那个酱，就是它颜色看起来很深，但它吃起来的香料其实没有想象中重，是属于那种会越嚼越香的那一种。然后我个人觉得蛮特别的是，因为我其实有查过这个炒饭呢、啊，其实大部分它的小鱼干是炒在里面的，可是这比较特别，是它放在外面给你自己加。我很喜欢它，就是你在咀嚼过程中吞下去之后，你在嘴巴里面残留那一种新香料的感觉，那种味道其实我会觉得说非常的开胃。然后我刚刚有配了一下它这个旁边放的这个酱啊，它这个吃起来是有一点点酸酸辣辣的那一种，然后我觉得配起来其实还蛮提味的，它其实有很多种可以搭配的味道哎。接下来这个是香酥塔饼，其实本来没有要点这个，是因为进来之后发现每一桌都有点，所以就想说来试试看。然后还有配三个酱料，这个是三八酱、咖喱酱跟炼乳。这其实可以直接带哦，会出镜。哎，这酥饼其实本身就带有一点点奶的味道哎，其实它咬起来有一有那个糖的颗粒的感觉。里面这加的包是什么东西？奶油吗？还是砂糖？单吃就很好吃哎，可是我们配三八酱这种咸的，不知道搭不搭。我们来试试看
，奶奶甜甜的，再配上面那种，我觉得吃起来口感其实有有一点点奇妙。我们再来配一下咖喱酱，看怎么样。嗯，我们来配配看炼乳酱。哦，有我最喜欢的炼乳。他是炼乳的朋友，另外两个我觉得吃起来有一点点分居的感觉，但我个人口味啦，因为它会这样配，代表是其实是搭的，蒙着一面烧的感觉。吃完了，我觉得整间店的氛围感觉非常的热闹，而且很多年轻人。然后呢，我今天点了这三样呢，呃，三种我个人组合如果来吃的话，其实我会比较推干巴，干巴，这、啊就是炒饭，这、就是家乡炒饭，然后跟它的香素差比，对，大概就是这样子。接下来来到我们第三名的月香，不过由于网络上查，其实大家都没有特别推荐的餐点，所以我点的呢，就是只要你吃月式，你就会想得到的基本盘，就是炸春卷、凉拌春卷跟这个诶南河粉。那我个人目前最想要先吃的是这个春卷，凉拌春卷。你看一下它这个里面这个猪肉片有多厚，我还是第一次看到春卷里面猪肉片这么厚的哎。我先来沾一下吃吃看。吃上凉拌的春卷，它是肉的香味比较重。通常我们吃凉拌春卷咬的过程中，是不是会有其他那种香料的味道？可是它就是单纯猪肉的香味，所以我会觉得说吃起来跟我印象中有一点点不一样。但我觉得是好吃的，尤其是它里面那个猪肉越咬越香，而且没有腥味。嗯嗯嗯，先来吃这个好了。它牛骨汤熬得非常的浓，因为看起来很清淡，它那个牛骨汤喝起来非常的甜呢，它很神奇，你看它里面有这个，这里有牛筋、牛腱以及这个牛肉片，看起来超丰盛的。嗯，这三种肉里面，我最喜欢牛筋跟这个这一块肉哎。因为牛筋它吃起来超 Q 弹的，而且它有吸这个汤汁，所以你咬起来的时候会有那种不揪不揪的感觉。我通常一定会加柠檬，就它会多了一股香气。啊，其实你已经觉得它风味还蛮够的，可我跟你讲，加了柠檬香之后，你就觉得哦，这个层次感不一样啊。我来吃看这个大春卷，来包一下生菜，先这样子沾一下。里面是有那个芋头，吃起来其实有点点咸香咸香的那种感觉，而且它吃起来非常的酥脆。哎、欸，我这我很喜欢哎、欸，这个好好吃哦。哦，等一下，我这个包的很漂亮，快拍它。有吧？这个很漂亮吧？寻求认同呢？左右看一下，没有人理我。我完全忘记这一杯耶，这一杯叫酸子汁，它这个料看起来很多哎，还是它里面的果实，这好像是罗旺子的味道，它有点像我妈以前小时候会买的那种，它就是外面包装是有点金蓝金蓝，有点荧光蓝的感觉，然后里面是一个咖啡色的那种糖果，喝起来其实我觉得还蛮清爽的，可是就是它它是常温的，对，嗯。哎、欸，我觉得它的这个纵横牛顿有点厉害
因为通常吃的那个牛肉河粉呢、啊，它的肉片很容易会让你觉得有点干起来的感觉。可是它即使是肉片呢、啊，咬起来是有厚度的，而且是有那种牛肉香味，我觉得还蛮神奇的。跟大家说一下，我个人很推荐它的那个春卷炸春卷，因为我觉得吃起来味道真的很好吃，就是它里面有那个芋泥的香味，还有香菇的那个咸香味，整个搭起来其实我觉得非常好吃。它虽然是炸的，但它其实蛮开胃的。综合牛河粉其实也很好吃，就是它那个牛骨汤的香味，它熬得非常的浓，比我吃的其他间很大部分吃的河粉的那个味道还要再浓郁。其实我觉得那个汤头对我来说喝起来是好喝的，而且还有那个高山茶的味道就很重，因为我觉得它放的可能够多。所以我觉得这两样我个人都还蛮喜欢的。再的话就是这个罗旺子，这是平常大家比较不熟悉的那个味道，所以我觉得大家来的时候可以尝试看看。好，接下来我们就前往下一家。跟大家说一下，这件其实非常的特别，因为它最一开始呢是卖一些呃麻酱面、炸酱面等等的，但因为媳妇呢实在是太想念泰国的料理了，所以呢就上了一些那个泰式的料理，泰国米粉汤，殊不知大受欢迎，所以以至于现在老面摊大家来，大部分都是点泰式料理，我个人真的是非常的期待。我们现在吃一下那个看起来口味比较清淡的泰国米粉汤。这个味道我是第一次吃哎，因为它喝进去的时候它是带有一点点酸味的，可是它们有一点甜甜的香气上来。它看起来口味很清淡，可是它喝起来一点都不清淡哎，可是它又不会让你觉得腻口。这个味道实在太妙了，它面条是咬起来是有 Q 劲的那种，外面是 Q 弹 Q 弹的。天哪，它很好吃哎。我来吃一下它旁边这个凉拌海鲜，这料看起来很喵。凉拌海鲜，它吃起来的味道其实是我们常见印象中的那一种泰式酱料，有点甜甜辣辣的味道。我我个人其实呃以前去泰国的时候，吃到大部分的凉拌海鲜，其实都非常非常非常无敌噼里啪啦宇宙的那一种辣。然后这个吃起来是做比较符合台湾人可以接受的辣度吧，就而且它虾子本身的甜味也非常的重，是新鲜的。北。小玉，这才会讲唱萧敬腾的那个。我在天上。接下来我来吃这个船面，泰国船面。泰国船面它其实非常特别，因为它颜色看起来很深，口味好像很重，对不对？但它是用新鲜的猪血，就是你在汤在滚的时候啊，把新鲜的猪血倒下去，然后瞬间把它拉开，它颜色就变得如此之深。但它的味道不知道究竟是怎么样，喝起来是有用那种大骨汤熬出来的那种甜味，口味其实非常的深厚，就是你。它入口的时候，它不是只有单一味道出来，它就有很多种很复杂的味道出来。你入口的时候，它其实味道非常的丰富，因为它会有那个姜跟香茅的味道出来，尤其是姜，是有点像是那种老姜，可是它又不会让你觉得说它口味非常的重。不过这一碗口味真的是比较偏重一点点，可是它又不会让你觉得说它口味非常的重。What? 这面条好好吃哦，而且这种面条啊，它其实我觉得它非常的吸那个汤的味道哎。哦、嗯，这里还有猪肝呢，它的猪肝好好吃哦，松松软软，中间有点 Q Q 的，然后它那个猪肝的那个甜味超重的。我要住在这里隔壁。来吃一下它的打泡肉的味道，味道，看起来有点像。的口味真的有做过改良，因为它打泡肉其实
提味，然后会让你食欲大开的感觉，但又不会辣到你嘴巴会觉得很刺很不舒服。而且它的那个打泡猪啊，吃起来的时候它其实不会觉得干，它的那个油脂其实蛮够，所以你咬起来的时候会有点 Q Q 的感觉。它一样也是猪脚肉，可是不会让你觉得就是过油油腻的感觉。我今天单吃一口米饭，我觉得它比较可惜的是它的泰国米吃起来没有那个粒粒分明的那种感觉，就是它的跟我们一般常吃的泰国米比起来，它比较稍微再湿一点点。我觉得是。吃完了，我觉得这间老面摊不愧是老面摊，因为它的那个泰式米粉汤肉，我刚刚一入口就非常的惊艳了。它看起来颜色非常的清淡，可是它味道其实一点都不清淡，它其实口味算蛮重的，可是你又不会觉得过于腻口。再的话就是这个泰国船面，它颜色很深，可是它因为口感实在是非常的丰富，所以你也不会觉得说喝到后面有一种就是不想再喝很腻的感觉，完全没有，我觉得很特别。我觉得这这两项大家来真的一定要试试看，对，就是这样子。那我们就前往下一家得一米了，走吧。一眨眼我们就来到第一名的池先生，然后我桌上点的这一些呢，是网络上我稍微查了一下大家最推荐的料理。首先呢是这个海南鸡饭，我现在非常期待，因为我个人呢非常的喜欢吃海南鸡饭，然后海南鸡饭它点的时候就有点 set 的感觉，然后旁边有一个辣酱，它的鸡肉是用鸡腿肉，我很喜欢它外面的有一层胶质，所以你在咬的时候会有点软软 Q Q 的感觉，嗯。我觉得有点微微的奢侈，不知道为什么，因为可能我平常吃海南鸡饭的时候，我都不是点鸡腿肉，因为鸡腿肉要贵五十块。这皮真的超好扒开的，怎么会这样子？鸡腿肉真的太嫩了。哎、欸，我觉得海南鸡饭蛮值得点的，因为我觉得 CP 值蛮高的。我觉得下一个我先来吃肉骨茶好了。通常肉骨茶呢，旁边一定会附一个这个，这是要给人沾肉的。嗯，它的肉骨茶是那种药膳味比较重的，然后颜色看起来其实很深，可是它喝起来其实还蛮顺口，而且它其实到后面会有点回甘的感觉。肉骨茶，大家都会觉得说新加坡跟马来西亚好像大家都会听到介绍肉骨茶，可是其实这两个地方的肉骨茶味道不太一样。因为我之前在新加坡吃的那个肉骨茶是胡椒味比较重的，然后马来西亚的那个肉骨茶其实有一点点像台湾的药膳排骨，但是我觉得又有一点点不一样。它这种很棒，这种豆包就是它空隙很多，所以你在咬的时候啊，它会就是这样子。不揪，然后里面的汁就会炸出来，然后你在咬的时候，你就觉得嘴巴里面就是有种被口，可是就是嘴巴里面有很多汤汁，嗯。一个椰浆饭，然后是咖喱，咖喱鸡肉口味的。很辣。我刚刚说，那个椰浆饭呢，在马来西亚里面名字好像叫辣死你妈。我跟你说，这个酱真的是辣死你妈。我先喝一口。这是本来没有路径，但真的是太辣了。Oh my god！ 等一下，我来看一下，它这个似乎是有刨冰，中间那一层是咸草。我现在喝一口咸草。哦天哪，我获得救赎。这是一个关于一整天都在被拉到的故事
。哦，嚼慢粥很好喝呢，我刚单喝觉得味道有点妙。我觉得它有点像那个，你们有吃过椰子糖吗？那种椰子糖的味道，可是它多了那个仙草的甜味。嗯，那吸空气的时间，来大家一起吸，跟润一样。吸空气的时间，来大家一起吸，跟润一样。透明辣排妹，来到我个人最喜欢的拉萨的系列了。它是那种有点像是印度咖喱那种香料味很重的。因为香料味很重，你就会觉得它比较刺激你的味蕾。可是椰奶它又温顺掉那一种很刺激的感觉，这就是我喜欢的拉斯的味道。但我个人喜欢椰奶味再重一点点的那一种。我现在不敢不敢把上面的那三八这样拉散，因为我怕拉散之后等会辣到。然后它的面条啊，我觉得很意外，因为其实我会觉得这种面条感觉不太吸汤汁，可是它其实还蛮吸附汤汁，所以其实每一口面你都吃得到汤的味道。最后一个套丢、啊，我的妈呀，它非常的好吃，让你有一种你很想要继续吃它，但你真的很辣，一边是友情，一边是爱情的感觉。吃完了，我觉得这个是第一名，我觉得蛮实至名归的，因为我吃了这四样啊，老实说，我觉得其实都很好吃。我个人其实最推的呢，一个是拉沙面，一个是巴布德。它肉骨茶肉真的很多，而且你喝下去，你有那个中药的香味。可是它不会让你觉得口味很重，它其实还蛮爽口，很很顺口的那一种。然后我现在舌头非常的辣，这是舌尖非常的辣，所以以至于我现在讲话，你要边讲边要吸口气。<笑>没有对的很好，吃完了这次的台北南洋美食网友鸡推 Top Five， 我只能说就是边吃边落泪啊，因为辣的蛮多的。就没几乎没见，就边吃边擤着鼻涕，然后流着眼泪把它吃完。然后这一次呢，我要来投一下我个人认为的前三名。首先，我的第三名就是这个越香越是美食馆越是料理。虽然说每一家的炸春卷味道其实都做的不太一样，但我个人喜欢的那种炸春卷里面是有芋头的，所以我非常的喜欢吃这一间的那个炸春卷，因为我觉得吃起来甘甜啊甘甜，就是非常的顺口。然后接下来呢，是我个人的第二名。我个人的第二名呢，是投给真的池先生马来西亚料理。为什么呢？池先生的拉萨真的是有够无敌霹雳好吃。就台湾我目前吃的拉萨，我都会觉得它口味有点偏淡。可是我跟你讲，池先生的拉萨真的是……不过呢，池先生就是我发现它的各家味道好像有一点点不同。因为其实我有朋友去吃其他间的池先生，他就觉得对。所以，我个人呢，推荐大家，如果要去吃石先生的话，你们最好是去跟我吃同一间的那一间。接下来呢，就是我个人的第一名，第一名，想必大家看到现在已经知道我要投给谁了吧？呀，就是老面摊，老面摊，老面摊。老面摊真的是，因为我个人真的非常的常吃泰式料，基基本上就是几乎是从小吃到大。因为我妈实在是太喜欢带我去吃很多泰式的那种家庭料理店了。但是老面摊依然让我依然就是感宽，让我觉得非常的惊艳。尤其是它的那个泰式米粉汤跟那个泰国船面。但是如果大家来的时候，你的胃只能吃下那一碗，你一定要吃它的泰式米粉汤。然后，这就是我个人的前三名，不知道大家有吃过的话，你心目中的第一名究竟是哪一间呢？嘿，你以为今天就这样结束了吗？当然不是，这一次呢，在募集小吃的时候呢，有一个重量级的嘉宾说，他有一间店要推荐给我，究竟是哪一位嘉宾可以这样按插进来呢？让我们欢迎总统。好，天天你好，总统好，哇，愿原力与你同在。<笑>总统，对不起，总统，今天为什么会推荐这间餐厅？因为这个餐厅的老板玉水是我的好朋友啊， oh. 他、呃、曾经参加过我们总统府新著名的一个聚会，那他们也准备了好多好吃的，那玉水也教我们一些、呃、越南菜品。
做。哦，有教总统越南菜怎么做，那想必总统应该会做这些。我是比较会吃<笑>。好，那今天呢，桌上这些就是非常传统的越南常见的一些小吃，今天就要由总统跟我们一一的一起来一修腻吃它。好，我已经迫不及待的拿了一块在这里。哎、欸，什么时候？怎么这么迅速？对，春卷嘛，那我也来加一个春卷来加泡麦。好，就是这个，给大家看一下，它其实外皮是跟我们一般常见的润饼不太一样，它是用那个米纸做的。来，一起吃一下它。来，总统先吃。<笑>我要靠总统口感，非常好吃。嗯，这个是夏天最好的东西了。它吃起来非常的清爽，而且它的那个九层塔味道其实没有到很强。可是我觉得有一点特别的地方是它里面好像没有放香菜，因为我以往常吃的这种凉拌的那个春卷，它其实里面会放香菜。但是越南的春卷还是要用九层塔才是正宗。是正宗才是用九层塔，对对。而且你们看一下，它的外皮咬起来的口感其实有点 Q Q 软软的，非常好吃。对，跟我们一般台式的那个润饼皮比较不一样。嗯，那总统下一个有没有想要吃哪一个？呃，吃另外一种春卷。哦，另外一种春卷吗？好，来由我为您服务。谢谢。这个春卷的样子长得蛮可爱的。因为我们一般台式的炸春卷是一整块皮的，可是它这个是一丝一丝的。嗯，再。你有听到那个很脆的声音吗？嗯，非常好吃，嗯，非常好吃。这、嗯、个吃冷的都还很好吃。它外皮超脆的，而且它里面吃起来有那个芋头的香味，还有那个肉的咸香味，我觉得两个配在一起刚刚好哎。那咬起来很像零食的感觉。嗯、总统平常公务繁忙，繁繁忙，我一下。总统平常 busy 的时候都都会最常吃什么？嗯、呃，我的胃口很好，我什么都吃，什么都吃吗？没有特别喜欢的。嗯，其实已经忙到吃什么都 OK 的。真的、啊？那你通常大部分都吃什么？现在忙的时候，中午吃面最多，吃面最多，要不然就吃烩饭，或者吃便当。那总统会半夜偷偷去冰箱打开偷吃里面的东西吗？呃，会常常会发生的事情。<笑>那你会被骂吗？因为我很常因为这样子被骂。不会啊，不会有人骂我的，只会我的猫嫌我吵而已。即便发生，也不会有人骂我的。<笑>嗯，不会有人骂总统这句话要收回。很多人骂总统。<笑>这个要蘸什么呢？这个，那、哦、我这个越式小煎饼，老板娘就是有跟我说，她这个是越南就是街头常见的小吃，可是台湾很少人吃。上有看过，你在电视上看过？碧水，我们这个就这样吃了吗？啊，这个是小煎饼，包旁边的生菜。沾大家的手旁边的这个酱，对，哦，所以要要生菜一起。哎，那那这个这个要一起吗？就一起也可以，那就一起也更好。哦，那哦那，总统没什么好好说，不用了，谢谢。送所以总统不太吃辣。我是喜欢吃一点点辣，但是因为有几次经验，就是吃了很辣的东西以后，我的就倒嗓了。所以为了要保护我的喉咙，所以我吃的比较少。嗯，我个人呢是不太能吃辣。你不是辣腿妹吗？对，我真的还没在我的辣从骨子里辣。哦，它的那个饼皮有一点点椰奶的味道，有点甜甜的，然后再搭配那个九层塔的那个特殊的香气，你就会觉得说那个甜味跟它的那个香气有特别提鲜，而且我很喜欢它咬起来那个口感是有点软软的感觉，所以其实非常好入口。那好吃，像小零食，真的好吃。嗯，好，我们来吃下一个，这个是法国面包，哦，好澎湃的面包。总统有吃过这个吗？吃过，这个很好吃的，嗯，就是呃，东方与西方的结合，嗯，的，好吃，嗯，嗯，就好像就有你讲的香菜 ，and free，and free， 这粤式三明治真的很好吃，嗯，这个真的很好吃，而且它外面的这个、啊。非常的酥脆，可是我们一般对法国面包不是会觉得说很硬吗？可是不会，它现在是冷掉的状态，可是它咬起来不会让你觉得很硬，然后感觉你一咬下去就会有很多机关要刺你嘴巴，更好吃。不过这这个真的是要咬比较久，嗯，对主主持人比较辛苦一点，因为你要忙着讲话。我我爸爸妈妈那一代的老人家是禁止小孩子在吃饭的时候讲话，我们家其实也是。所以我那时候拍影片的时候，我在姑丈我高弟，我就说：“什么惊啊？那公司要我啊？那叫我们啊？那多多。”越南的冰咖啡，然后它要有炼乳。嗯，来由我为总统示范。他说上面这个啊，里面是放那个越式的那个咖啡粉，然后加热水之后让它慢慢滴下来。所以我们在喝的时候呢。
，首先要把这个拿起来，放在这个盘子上。好，这样子没有，它有这个，它这个拿起来之后可以这样盖着，承接它的。啊，好聪明。对。接下来呢，就要拿出我们的汤匙。然后这样拉拉，因为下面有那个垫布，所以我们要把它拉散。好，接下来呢，把这个倒下去。哦，好疗愈哦。越南的开动了怎么说？前面发生也不会有人骂我的。安托，安托，安托，安托，哎。真好喝，嗯，是比较不会有苦味，是我喜欢的，因为我很怕那个咖啡后面的苦味。吃法国面包，喝越南咖啡，非常好。这是一个完美的 set。嗯，总统在吃的过程中呢，我们来捞一下这个河粉好了。这个是肉丸子，哎，不觉得很特别吗？因为我一般常见都是只有这那个牛肉片，结果它这还有丸子。刚刚有问那个老板娘，她说先喝一口汤，然后你觉得咸度不够的时候呢，你就可以在旁边再加。酱油就咸度不够，可以加酱油，然后想要一点点辣，可以加辣椒，或是加鱼露，也可以提鲜。啊，还有柠檬，哦，在这里。那我们丢，我们来挤一点柠檬好不好？好，我们先挤柠檬好了。总统要不要挤柠檬？可以啊。吸引啊！好，阿内直接挤下去。嗯。这个，这个小辣椒。小辣椒。再给我一个筷子，我不小心两只都弄了，想要跟总统口水交流。怎么真的世代有差、啊？<笑>你们这个世代的人都是这样子吗？你说完美无瑕吗？<笑>其实虽然摆满了一桌，我觉得还是不够你吃哎。嗯，这个对我来说就是刚刚好。你的食量没有，我觉得不够哎。哎，给点肉吧。哦，被你发现了，但是也不用夸张到整坨给我，这是我对你满满的爱。好，谢谢。这个是玉水做的牛肉河粉，呃，芊芊放到碗里。哎，那我总统还要这一碗吗？不用，剩下都你的了。我想说这样分其实也是蛮麻烦。我跟大家说，真的不是因为我想吃这么多，只是因为哈这样分不好看。真是好孩子，都把剩下来的吃完了。我、啊哦、这牛肉好多啊！这牛肉放超多的，这个非常实在。我觉得它吃起来啊，那个因为它是有用那个牛骨熬过，所以它的汤本身呢，你看起来就会觉得很清甜。但它其实非常对味，其实它口味其实不算非常的清淡，因为里面还要放洋葱跟九层塔，而且重点是这个牛肉丸很好吃哎。嗯，这牛肉丸真的是咬下去看起来没有到很湿润，可是它咬下去里面很有汁哎。牛肉丸确实好吃，嗯，牛肉丸超好吃的。总统完食了，然后今天呢，非常感谢总统在休息的时间跟我一起拍片。然后由于总统你知道公务比较繁忙，哎 ，busy 啊，很多事要做，所以他就要先离开了。然后你知道中午也没有好好吃，还要把法国面包外带。对对，还有咖啡，嗯，然后同时间我跟总统呢有一个合作的影片在总统的频道。对，那个叫做台菜鱼，不是，<笑>这一段我会剪进去，这一段我会剪进去。<笑>我们呃，在我的 YouTube 频道上面有我的跟芊芊，想用美食还有介绍很多我们新南向国家的美食还有文化，呃，期待您的收看，期待您的收看。好，今天也谢谢总统，谢谢，谢谢，谢谢。阿内瓦给手机啊！期待你的收看，听起来太文绉绉了。应该说，赶快去看。